Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy es miércoles 28 de diciembre de 2022. Ya estamos cerrando el año. Eh, este año de 22, de las relaciones y de cómo nos comunicamos dentro de las relaciones. Y bueno, seguimos en guerra, seguimos haciendo guerras. Eh, todavía nos quedan días para seguir observando cómo hacemos guerras. Eh, nosotros estamos aquí, creo yo, porque somos la parte corporal de la conciencia. Como tal, la conciencia no tiene materia y entonces... Al tener estos diferentes cuerpos, esta materia puede vivir y experimentar la realidad. Entonces, bueno, eh, la guerra es parte de la experiencia. La guerra es cómo entramos al espacio de alguien más y cómo alguien más entra en nuestro espacio de forma agresiva o violenta. Y solo es una forma. Hay otras formas de entrar. Un poco diferente. Bueno, habrá quien siga trabajando temas de comunicación en 2023. Temas de límites. Temas de agresiones, de protecciones. Eh, siempre hay, si hay vida, hay tiempo y espacio para observar y darnos cuenta cómo lo hacemos. Entonces, bueno, estamos haciendo un cierre estos últimos días de 2022, todavía entregando esta información a la conciencia. A esto me refiero, a cómo cada uno de nosotros hace, eh, cómo es su for nuestra forma de relacionarnos. Cada partícula tiene una forma de relacionarse y es la información que entregamos a la conciencia. Cuando tú te das cuenta de algo, decimos, nos cae un 20. Y desde el 2020, bueno, están cayendo los 20, siempre han caído, ahora más, más rápido, eh, mayor volumen, caen más 20, y seguiré, seguirá siendo así porque estamos en toda esta década 20, bueno, no, estos 100 años, ¿no? De 20, hasta que lleguemos al 99, ya después será 21, 2101. Por lo pronto estamos en 2022, ya comenzando 20, en unos días 2023. Y esto tiene que ver con recrear, 20, recrear. Nos caen los 20 y podemos recrear. Te das cuenta de algo, cuando tú te das cuenta de algo y te cae un 20, en este, ¡ah! ¡Oh! Fíjense, son momentos de, ¡ah! ¡Oh! Sí, ya me di cuenta. Y en ese, ¡ah! ¡Oh! Se alinea completamente tu existencia. Dirían, se alinean tus chakras, se alinea concreto y abstracto. Es decir, ¡Ah! Porque a veces traemos el chakra 5 por acá, el 4 por acá, el 3 por acá, el... todos revueltos, fuera de orden. Perdón. En momentos de conciencia, conciencia eso, lo que tanto decimos, regresas a tu centro. Se alinea. Y se alinea todo. Y hasta hacemos esto. Entra aire. Entra oxígeno. Entra la vida. Uh -huh. Son momentos, te das cuenta, se observó profundamente algo, la conciencia se coló o se unió todo para que tu parte de alineación con la conciencia observó algo. Entonces, ¡ah! ya me di cuenta, yo descubrí algo. Entonces, ese algo está... Visto por la conciencia. Ajá. Eso hago yo en el consultorio con los clientes. Ayudarles a encontrar puntos ciegos. Eh, porque el punto ciego pues lo estamos repitiendo, lo estamos repitiendo, lo estamos repitiendo. En una constante te, te agrade o te desagrade. Entonces, tomarlo así como... ¡oh! La conciencia ya tomó ese dato 
ya tomó esa información, ya tomó parte de tu código, tú eres un código, tú eres un algoritmo, se toma parte de eso, haz de cuenta que yo siempre salgo y olvido algo, siempre salgo y olvido lo que sea, siempre me sucede así, o generalmente, o muchas veces salgo y se me olvida algo. Y hay quien regresa, hay quien se va y hay quien lo que pasa es el tiempo, hay quien lo que le afecta es no tener la memoria, hay que el, a quien le afecta es el trabajo o afecta a otras personas. Entonces la variante es infinita como de oportunidades hay. El tema es, tienes un algoritmo. Yo soy una persona que al salir olvida algo. Una mía es, y esto yo no me daba cuenta hasta que mis hijos me dijeron. Antes de salir es como, ay, voy rápido al baño. Ay, siempre vas ya en el último momento, ¿por qué no vas antes? Pues cuando ellos me dicen eso, ¡Ah! ah, me di cuenta. Entonces ahora, como ya me di cuenta, es como lo tengo consciente. Esta parte ya está hecho parte de la conciencia, está consciente. Está consciente. Ahora, ¿qué hago con esa información? Bueno, la puedo modificar y ver qué sucede si yo ya veo que estamos todos en un punto de, uh, estamos alistándonos casi para salir y mejor en ese momento voy al baño. Ya cuando ya nos vamos, ya no digo, ya voy al baño, espérenme todos. Son cosas del cotidiano y estas pequeñas cosas del cotidiano es lo que nos hacen estar en coherencia o en incongruencia conmigo y con los demás. Porque al final, pues, estoy usando el tiempo de los demás, ¿no? O al que se le olvida, pues, afecta, se afecta a sí mismo o afecta a los demás. Entonces, ya está consciente. Ahora que está consciente, ¿qué hago con eso? Porque además, ¿cuánta inercia tengo en esto? ¿Cuánto tiempo tengo en esta misma inercia? ¿Y cómo comenzó esta inercia? Entonces, ahí se empieza a dar el proceso de aprendizaje de quién soy, de mi estructura. Y así es como veo yo la vida, porque si este proceso tan sencillo del cotidiano lo observara Putin en uno de sus, de sus temas principales, diría yo, de vida, que todos tenemos temas principales de vida, y uno que observo de Putin es como esta onda de me agreden y me atacan, ¿no? O no, no se puede separar nada. Somos la madre patria, pero todos y nadie se puede ir. Nadie se puede separar. Tiene conflicto con la separación y con la independencia. Y también tiene este tema de totalidad. Él vive en un país con un código 7, que es la totalidad, la conciencia total, el valor absoluto. Y como presidente debe tener esta cualidad muy exacerbada. Entonces, él se dedica a eso. Si tuviera un poco más de conciencia, simplemente para observarlo. Al final todos tenemos un 7, pero él vive en un código 7. Yo vivo en un código 5-2. A mí se me exacerba el 5 y el 2, a él el 7. Eh, tengo una amiga muy querida. Eh, cuando ella descubre que en su frecuencia de nacimiento tiene 97, tiene un 9 que es ampliación o propósito, y tiene un 7, absoluto. Entonces, ella nos empezó a enseñar cómo es esta parte de lo absoluto, porque ella lo trae puesto en su código de nacimiento. Yo no, yo soy 12, 3, 53. Entonces, eh, en algún momento empezaremos a ver estos códigos muy despacio, las frecuencias de los números, que no es numerología. Muy despacio, muy despacio, porque es mucha información y no hay prisa. También mi trabajo es hablar al revés, no hablar en código. Y decir, bueno, el 7 es absoluto. Y ya, tú tienes un 7, tienes una parte absoluta. Todos tenemos una parte 7. Cuando está en mi número de nacimiento, bueno, es más fuerte. Esta amiga nos enseñaba mucho, por ejemplo, si sus hijos le decían, no, agua de limón, no, no, no la volví a hacer nunca. Era un no rotundo, absoluto. Y este es uno de los temas de Putin. Entonces Putin también le habla mucho 
a la gente del planeta que está en esta posición. ¿Por qué? Porque si no hace guerras. Si tú te quedas en tu valor absoluto y no te das cuenta que el otro o los otros también tienen valores absolutos o no, pero tienen valores diferentes a los tuyos, bueno, ¿cómo vamos a compaginar? ¿Cómo vamos a compartir los territorios? Porque al final Ucrania y Rusia son propiedad de la tierra, no de los humanos. Y esto es una gran confusión. Las fronteras y todo esto son ilusiones humanas, ¿no? El territorio le pertenece a la tierra. Entonces, si lo vemos a una escala mayor, eh, le diríamos al señor Putin, bueno, y de ahí para abajo, ¿no? A cada uno de nosotros que tenemos títulos de propiedad, títulos honorarios y todo aquello que hemos creado para definir cómo es la vida. Todo eso ha sido 2022. Quien ha aprovechado esta temporalidad 2022, bueno, 2023 eso va a ir bajando porque ya está consciente. Toda cosa que está consciente, eh, puedes entrar a observar el tiempo suficiente hasta que sucede algo, digamos que se neutraliza. O que ya no, la, la experiencia ya no es tan de sobrevivencia o tan peligrosa. Entonces, bueno, el chiste de, de estar observando es eso, como que va bajando el nivel de sobrevivencia, de peligrosidad. Y cuando estás viviendo, no sobreviviendo, pues hay menos estrés, mayor capacidad de tomar decisiones, de colaborar, de ir hacia adelante o de estar en el presente, no tanto este, conflictuando en el camino de otro, sino en mi camino. ¿Cuánto tiempo tomamos para voltear al camino del otro? Y en colaboración o no, en guerra o lo que sea, pero ¿cuánto tiempo uso para voltear al camino del otro y cuánto tiempo uso para estar en mi camino? Bueno, entonces 2022 terminando y estamos en una mirada para el 2023. ¿Por qué? Eh, yo como... Como astróloga, me gusta mucho la astrología, eh, generalmente no miraba al año completo. No miraba al año completo, era como que fuera sorprendiéndome. Y después de 2020 he aprendido a, a darle una miradita, un poquito más allá. ¿Por qué? Porque 2020, 2020 tuvo un marcaje muy importante. El más importante comenzaba en mi cumpleaños, entonces para mí era suficiente la conjunción Plutón-Saturno, comenzaba el día de mi cumpleaños y era como la bomba, y yo decía, como cualquier astrólogo, viene una caída de sistema tremenda, pero yo solamente la vi en mi persona, nunca me ocupé de ver nada más. Y como fue transcurriendo el año, fue muy interesante. Eh, las otras conjunciones, o el otro elemento, tenemos Saturno, orbital 6, Orbital 6 tiene que ver con poner límites a Saturno, con el miedo. Le dicen el señor del karma. Es una hoz que corta, ¿no? Eh, estaba Plutón en el orbital 9, lo que nos da ampliaciones como matando. Muere algo, hay una transformación, surge la vida. Por eso Plutón está asociado con la energía sexual. Ellos dos se unieron en 2020 y como ya venía previo esta conjunción, Saturno es más rápido que Plutón. Entonces la conjunción exacta es cuando están en el mismo grado, pero viene sucediendo y en este cuando ya está aplicativa a unos grados, ya empieza a sentirse, ¿no? Por eso se llama COVID-19, porque empezó en noviembre, octubre, noviembre del 19. Ya venía sucediendo esto, se da la conjunción y ahí todavía no es tan, um, tan escuchado, pero ya estaba sintiéndose. Yo tuve el primer efecto el 5 de enero y el segundo efecto el 28 de enero, 29 de enero. En la primera estuve con un vómito muy fuerte, estuve expectorando eh, tumores con diarrea y vómito en sistema digestivo. Y finales de enero fue alveolos pulmonares. También es 
Aquí sí es espectorando, la otra era vomitando y con diarrea. Entonces, esto después ya se le llamó COVID en marzo. Y el tercer jugador, Orbital 5, Júpiter, es el planeta más grande y es el que expande. Entonces ya Plutón, Saturno siguió su movimiento, llegó Júpiter, y cuando hace, hizo tres conjunciones, Júpiter, Orbital 5, el más grande, el que expande al 9, a la muerte. Cuando, entonces pasó una vez, retrogradó dos veces, una vez, la segunda vez, pues, y se puso en directo y volvió a pasar. Tuvo una tercera conjunción. Los, las tres veces que hizo conjunción Júpiter con Plutón fueron los tres picos de mayor mortandad que tuvimos con el llamado COVID. Entonces, eso llamó mucho mi atención. Eso fue lo que llamó mucho mi atención, decir, ah, entonces puedo ir mirando cómo viene el siguiente año ¿Qué ventanas de oportunidad hay? Porque al final son ventanas de oportunidad. Incluso morir es una oportunidad. El tema es si aprovecho o no estas energías que se van dando. Porque la astrología no es magia. No es, ay, mira, este, qué maravilla. Sino, mira, hay una ventana de oportunidad para que tú hagas, dejes de hacer, eh, aprendas, dejes de aprender, desaprendas, construyas, destruyas. Porque Plutón destruye, entonces hay épocas para destruir. Y estamos en una época de desconstrucción. Eh, eh, ya no se habla de la anterior normalidad, ya no escucho que alguien quiera regresar. Pues ya está destruido, es como ir a las ruinas. Y las últimas destrucciones están sucediendo con estas guerras. O sea, la guerra es una forma de resolver algo que no puede resolverse con el diálogo. Eh, entonces hay destrucción y tal vez mirando el niño cómo se destruye el juguete aprenda algo o no y necesite más guerras o no sé, algo más fuerte pérdidas más cercanas ¿no? porque a lo mejor el señor Putin todavía no es sensible de las pérdidas humanas de lo que pueda estar viviendo la gente eh, con el frío, con la falta de alimentos, con la falta de energía, ¿no? En esta insensibilidad que le falta más para poder aprender. Y él le da aprendizaje a mucha gente, nos lo está dando a todos. Bueno, entonces, 2023 va a tener eh, estos tres jugadores Orbital 5, Júpiter, el más grande, el Big Brother, el que expande, el que integra, el que protege, porque es, el, es un orbital, es un planeta tan grande que su campo electromagnético protege a los planetas personales. Es una de sus funciones dentro del sistema solar. De ahí surge el Big Brother. Si hay un Big Brother en tu familia, es eso. Alguien con mayor capacidad que protege a los demás con su campo energético, con sus cualidades, con lo que esta persona es. Eh, lo que hace la familia del sistema solar es darnos arquetipos. Y esos arquetipos también los estamos mirando a cómo podría ser diferente. Cómo los planetas personales podrían... Mm, Tú tienes todos los per planetas personales dentro de ti y también tienes un Júpiter. Entonces, es ir a buscar la ayuda de otro Júpiter o desarrollar mi propio Júpiter. De eso es de lo que hablo. Nos da cualidades personales que a veces proyectamos en otros. Entonces, estos tres jugadores, Júpiter, 5, Orbital 5, Orbital 6, Saturno, estos dos son los cronocratores, son los planetas sociales, es como el filtro social de los planetas transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón. Entonces, Plutón también va a estar eh, en estas movilizaciones. Estos tres jugaron en 2020. Estos dos cambiaron de tierra, de estar en elemento tierra a elemento aire. Seis y nueve, Saturno y Plutón, al juntarse... No lo habían hecho hace más de 200 años, cuando pasamos de feudalismo a capitalismo. 
Entonces ya está hablando que ni el capitalismo ni el socialismo van a funcionar tanto. Va a surgir algo diferente. No sabemos. Lo estamos construyendo. Más bien estamos desconstruyendo todavía. Por eso la inestabilidad. Porque no hay un sistema que sostenga. Se está perdiendo uno y al mismo tiempo se está generando otro. Es como tú también que estás... ¿Qué sistema te estás generando tú personalmente en todos los ámbitos? ¿O cuál es tu colaboración al, al desarrollo humano? ¿Tú en qué estás colaborando? Yo estoy colaborando en esto, en compartir esta, esta abstracción de la que me percato. ¿Para qué? Para que tú seas más funcional en lo que a ti te toca aportar. Yo, digamos que doy cierta explicación para que tú vayas a tu vida y puedas ir entendiendo cómo desconstruyes, entras en crisis existencial, te pierdes, pierdes la estabilidad. Ah, pero vas construyendo un poquito, aunque sea un poquito. Y de ahí te agarras. Porque hay mucha gente agarrándose de la normalidad anterior, ¿no? De la antigua normalidad. Pues eso no es sostén, eso esto es sobrevivencia pura. Entonces, irle construyendo, irle poniendo ladrillitos a esto, me voy soltando. O sea, también entiendo. Yo acabo de vivir esta crisis existencial en donde por más que me agarré, se acabó. Diciembre fue muy intenso para mí y se acabó. Y ya ahorita pasé esa crisis existencial y pues ya le estoy poniendo ladrillitos acá, ¿no? Eh, vivir la ansiedad y el estrés es importante para capacitarte. Aprender a vivir la ansiedad y el estrés. Entonces regreso al tema. Perdón que me salga, pero es importante hacer estos puntos, estas aclaraciones. Bueno, estos tres planetas que jugaron en 2020, los tres estaban en Capricornio. Capricornio es el signo de la autoridad, de los sistemas, de la sociedad. Y pasaron los tres a decir, bueno, ya no, ya no funciona. Vamos a hacer algo nuevo. Eh, Saturno poniendo límites. Eh, Júpiter expandiendo la destrucción y Plutón como bien lo sabe hacer arrollando con todo y estos tres planetas en 2023 tienen un cambio Júpiter ya acaba de entrar en Aries entonces el movimiento es diferente Júpiter entró ya en Aries va a estar un año completo Saturno está por entrar en Pisces y Plutón va a entrar en Acuario. Entonces, como el primer movimiento que, que tuvimos, así la transformación, el corte de caja, así como ¡pah! todo lo que nos pegó, toda la de desconstrucción, así como, como ¡pah, pah, pah! que vas cayendo, Ahorita ya va a empezar a tener un movimiento. O sea, todo el, digamos que, toda la destrucción, ya, van, ya vamos a empezar a mirar un para qué, hacia dónde se va a mover toda esa energía. La energía que destruyó, que hizo caos, ya tiene un, una proyección. Y eso para el humano es importante, porque no somos como el perro. O sea, sapiens... La cualidad sapiens, sí tenemos la cualidad humana. Y la cualidad sapiens, pues nos gusta pensar y proyectar y saber para dónde. Y fue tiempo de, ups. Y, y de verdad, apenas ahorita proyectar eso así de pequeños ladrillos de como qué sería. Como qué sería. Sobre todo ahorita este periodo donde tenemos eh, la última luna, tuvimos cinco planetas en Capricornio en donde se arrasó con todo. Cinco planetas. ¿Para qué? Para que empieces a pensar de a poquito, a largo plazo, en los siguientes 30 años. ¿Qué ladrillos voy a poner para generar una estructura diferente? Ya no como las que hacía yo. Igual, si empiezas a poner ladrillos, base de sostén, de paradigma anterior, pues creo que no van a funcionar se te van a caer las estructuras, ahí te vas a dar cuenta. Ahí nos vamos a dar cuenta, me incluyo. Eh, es difícil no saber cómo estructurar algo con algo nuevo que no sabes ni cómo es. 
Entonces aquí entra la confianza de, de Capricornio. Capricornio tiene mucho miedo y no sabe cómo. Entonces, al menos confiar en que quieres construir algo nuevo sería mucho la clave. Que quieres empezar a poner bases. ¿Ok? Y este periodo de construir o proyectar o empezar a planear es de aquí, del 21 de diciembre al 20 de enero. De poner en papel planes y proyectos. Muchos, todos los que tengas, todos los que tengas. Porque Júpiter ya entró en Aries. Entonces, ¿qué va a hacer? Expandir al yo. ¿Qué es Aries? Aquí la gente ariana, sol, ascendente Aries o planetas en Aries, eh, se te va a expander todo esto que tú eres. Si eres ascendente, vas a tener un, un nacimiento que viviste hace 12 años. Hace 12 años comenzaste algo que ni sabías cómo era y que tenías miedo. Y ahorita acuérdense porque te va a dar fortaleza de que ya lo hiciste una vez. O lo intentaste y no lo lograste. Segunda vuelta. O ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Eh, aquí está la ventana de oportunidad. Por eso digo que a lo mejor hace 12 años lo intentaste y no lo lograste. Entonces, que te caiga el 20... Tomes conciencia, ¿por qué no lo logré? Porque Aries es yo. Yo quiero conquistar, yo quiero hacerme un lugar en la vida, yo quiero ser, yo quiero existir, tengo la voluntad, tengo la fuerza. A mí no me gusta ya ponerle este tema del guerrero, porque estamos terminando las guerras y un soldado en cada hijo te dio. Y es así como otra vez código, meter código de guerra, ¿no? O sea, como para qué. Mejor te diría... Aries es el, es, eh, el amante, eh, Aries es el amante, el erótico, el que tiene fuerza y voluntad. Más bien, ¿en dónde la pones? ¿Dónde pones tu fuerza, tu poder, tu iniciativa propia, tu capacidad? ¿En dónde lo pones? Porque ahorita que entra Júpiter, pues lo vas a seguir haciendo, lo que siempre haces, ¿no? Y te vas a dar cuenta. Otra cualidad o característica de Aries es que nos enojamos y somos impulsivos. ¿Por qué? Porque la energía se está atorando. Entonces, ¿qué es el enojo? Es una energía funcional, muy natural, muy natural. Si te dicen que no te enojes, escucha quién te lo dice y por qué, y platiquen. El enojo es para darme cuenta qué es lo que no me gusta, que no me está funcionando, dónde me, me detengo y estoy frustrada. A mí me pasaba mucho cuando manejaba, hasta decía los lenturiones, y yo quería pasar, y me di cuenta que cuando algo me detiene, me frustro muchísimo. Tengo ascendente Aries. Entonces, hay dos opciones, entender el ambiente y manejar al ritmo del ambiente, o colarme, depende cómo esté yo y lo que yo necesite. Y programarme a salir con tiempo para llegar con tiempo. A mi tiempo, no al tiempo del otro. Porque si el otro quiere ir lento, es fabuloso. Entonces los arianos a veces nos frustramos, nos enojamos. no Es esta energía de Aries. ¿Por qué? Porque somos conquistadores. Entonces queremos entrar en territorios. Hay que ver en qué territorio me estoy metiendo. Un ariano le gusta conquistar por naturaleza, pero no es como Leo. La conquista no es como Leo, ni es como Escorpio. Acá la conquista es de, ¡ah! Le quiero usar mi fuerza. Entonces hay que observarse. La gente ariana, observémonos. ¿Qué estamos haciendo? Porque se va a incrementar. Entonces, digamos que cuando Júpiter pasa por un signo es que le pone lupa, porque como lo hace grandote, lo que tú eres... Ariano lo va a hacer grandote. Si tú no tienes planetas en Aries, pero tu Aries naturalmente ahorita ya se hizo así. O sea, como que todos tuvimos un poco. Se imagínense también a Putin con ¡ah! Oh, ¿no? Y también este Biden dijo ¡oh! Voy a opinar. ¿No? <ríe> ya se metió a opinar, ¿no? Y también, más o menos por esas fechas, eh, esto es bien importante. En Estados Unidos ya tienen su invento, ya crearon un pequeño dispositivo 
que con menos energía nuclear produce muchísima, muchísima energía, muchísima. O Entonces sea, aquí hay un cambio de paradigma súper importante. Estamos diciendo que ya se terminó el paradigma anterior. ¿De qué está hablando este invento? Y además salió a nivel nacional en las noticias. O sea, ya tiene un rato. Con menos esfuerzo, mayor capacidad. Eso de con el sudor de tu frente ganarás todo aquello, está terminando. Entonces ahí hay un cambio de valor. Porque la tecnología siempre trae eso. Si no, imagínense, ¿cómo yo podría comunicarme con todos ustedes? Que escribir cartas, muchas cartas, mandarlas, mucho esfuerzo. No, rápido, todos de un jalón aquí, eh, vía online. Además, con repeticiones. De eso se ha tratado. Con mayor facilidad, con menor esfuerzo. Entonces, Júpiter entra en Aries, en una conquista. Entonces, todos vamos a entrar en una conquista. ¿Qué quieres conquistar? Date cuenta que, que traes entre manos de conquista, Ariano. O tu Marte, depende de dónde está en tu carta natal, pues va a querer conquistar, porque ahorita se activó. Energéticamente hay una activación. Entonces, bueno, o vamos a estar muy peleoneros, o cómo vamos a usar esta energía. Si todos nos diéramos cuenta que cada uno tiene un lugar, tal vez dejaríamos de competir y empezaríamos a ser competentes cada quien en lo suyo, aportar lo suyo y ser colaborativos. Y la competencia dejaría de ser un peligro. La competencia sería un apoyo para la vida, porque cada uno se vuelve más competente. Yo te veo, digo, ah, mira qué bien lo haces, y de eso yo qué quiero y cómo lo adapto en mí. Así funciono yo. Yo sí veo cómo lo hacen los demás. Y antes era muy envidiosa, muy envidiosa. Hasta que entendí la función de la envidia. Porque la envidia y la admiración, pues tiene, es lo mismo, voltear a ver a alguien nomás como te sientes, la diferencia, ¿no? Ay, le admiro, ay, qué coraje me da, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, cuando alguien me llama la atención, observo el modelo y lo adapto a lo que yo soy, porque no me puedo poner su modelo, yo solo soy Laura. Y ya a partir de estas fechas, sobre todo con esta crisis existencial, no quiero ser nadie más, solo yo. Me conviene, me conviene mucho ser yo y no me conviene ser tú. Me conviene adaptar lo que me gusta de ti a mi propio modelo. Lo acomodo para que sea modo Laura. Este es mi mejor lugar, este es mi mayor anhelo, esta es mi mejor función. Bueno, entonces esto será Júpiter. Por ahí de marzo... ¿Cuándo entra? Eh, ¿Cuándo entra? ¿Cuándo entra? Mm, bueno, en marzo, en, en abril, no estoy segura. No, no estoy segura. No, en mayo, creo que en mayo. Eh, o sea, Júpiter es un planeta mucho más rápido que Saturno y los demás. Entonces va a pasar por todo Aries. Y va a ser pequeños toques en Tauro, en el, siguiente, en el siguiente signo. Entonces, va a tener destellos, hagan de cuenta. Así como entró ya ahorita en Aries, nos activa la parte ariana. Pero también en 2023 va a tocar Tauro. Y en Tauro están los nodos y está Urano. Esa es la conjunción Júpiter. Urano es de genialidad eléctrica. O sea, se va a expander Urano, que es el que expande, va a expander a Urano, a la novedad. Entonces, van a ser toques, toques. La perso las personas que tengan estas conjunciones en su carta natal van a tener así como una... Les va a llegar así como la idea genial la idea genial. Anótenlo, anótenlo. Porque realmente 2024 va a ser la proyección de toda esa genialidad cuando Júpiter ya entre definitivamente en Tauro. O sea, poder materializar, que eso es Tauro, materializar. Entonces, en eh, Júpiter es la conquista, entramos, comenzamos, 
para que en 2024 se pueda concretar algo. Eh, y otra cosa que le va a pasar a Júpiter este año, o lo que nos va a mostrar en Aries, está transitando Quirón, el centauro del dolor. Ya platiqué un poquito de eso, de Quirón. La herida del alma, que si te sientes abandonado, tu dolor natural. Y entonces Quirón va a tocar. Eh, Júpiter va a ser conjunción con Quirón por ahí de junio. Entonces va a expandir el dolor. Igual es una lupa. Eh, a mitad de este año, del 2023, va a haber mucho dolor físico. Porque Quirón también tiene que ver con el dolor físico. Eh, no sé qué venga, no quiero proyectar nada en particular, no quiero hablar de nada. A mí me gusta dejar la ventana de oportunidad sin hacer predicciones como tal, sino que vean de qué se trata la energía para después lo vemos. Entonces, Quirón es como el discapacitado, el que, el, el que busca la sanación o el que la da, la víctima o el salvador. Tiene ambos recursos. Eh, o sea, porque yo me siento herida, pero también quiero sanar a mí y a otro. Esto es mucho Quirón, entonces Júpiter lo va a expandir. Entonces, pueden ser momentos de mucha sanación, de mucho dolor, de mucho después entendimiento y aceptación de lo que pasa. Entonces, no duden entre junio, julio, agosto, o sea, el verano, no duden en, en tomar terapia, en, en ir a cursos o todo esto, porque por ahí va, va a llegar. Por ahí va a llegar mucho la oportunidad de algo ya a lo mejor incluso kármico terminarlo. Finalmente, Júpiter también es la alegría y el gozo. Eh, entonces nos va a ayudar a con mayor facilidad, incluso con punto de, de gozo en la sanación, no tanto de, a lo mejor, eh, tanto sufrimiento, sino más bien con gozo, con alegría, eh, llegar a esta sanación. Terape si eres terapeuta, bueno, a lo mejor hacer, mi amiga Amaranta hace mucho esto del gozo. Si la ven en Facebook, ella va a tener mucho éxito este 2023 por sus talleres del gozo. ¿Por qué? Porque a lo mejor a, la atracción sea por ir al gozo para sanar estas heridas. Si eres terapeuta, bueno, por ahí también está el tip. Hay que aperturar este ir más a la, a la sensación de alegría o con risoterapia, cosas estas. ¿no? También si tú tienes tu método, pues por ahí agregarle un poquito más. Entonces, este, bueno, esto sería... Um, ca cada vez que se unen Júpiter y Quirón, lo hacen cada 14 años. Entonces vamos a tener ahorita otra vez un inicio de un ciclo quirón Júpiter, en este caso va a ser en Aries. La vez pasada no fue en Aries. Se encontraron en otro signo. Entonces ahora es en Aries. ¿Qué es lo que van a sanar? Al yo. Al yo. A mí. A mi sensación de no tener lugar. Eh, Aries es la cabeza. A lo mejor las personas que padecen de desvalorización, de dolores de cabeza, de yo no soy, de no logro, de no puedo, de insatisfacción, de no soy suficiente... Entonces, mucha la sanación va a comenzar este periodo para, de 14 años para el yo. Va a ser un periodo de 14 años, me voy a sanar a mí. Entonces, imagínate, si todos estamos mirando al yo, yo me ocupo de mí, tú te ocupas de ti. ¿Qué pasaría si cada quien aprende a ocuparse de sí mismo? Y no es que nos vamos a volver doctores. Sin embargo, vean cuánta información hay en YouTube. Y también desinformación. O sea, hay mucha gente que está aprendiendo a sostenerse a sí misma. Y eso es una gran, una, un gran valor para mí hoy en día, ¿no? Ser autosuficiente. Eh, en la mayoría de las terapias se habla de unidad. Una unidad conmigo. Primero una unidad conmigo para salir a hablar con otro. O convivir con otro. Entonces este periodo va a ser muy sanador. Aquí está la ventana de oportunidad. En todo esto que veas que yo no soy suficiente, yo no soy capaz, yo no puedo, soy el patito feo, el gusano, lo peor, eh, ahí, 
ahí va a estar tu oportunidad. De, ¿Te sientes mal contigo mismo? Ahí está tu oportunidad. De detenerte y observar. Bueno, tenemos esta, este otro movimiento que es Saturno entrando en Pisces. Eh, fíjense, porque Saturno es el planeta de los límites. Saturno es el planeta del orden de las jerarquías, eh, de la realidad. Saturno es Cronos, el tiempo, y va a entrar a Pisces, donde no existe nada de esto. Pisces es, no hay límites, somos gotas del océano, y todos tenemos, en mi composición gota tengo lo mismo, Pisces no hay límites, todos somos iguales. Es también temas del alma, no, no hay un orden conocido como en la materia de Saturno. Entonces acá los sueños, lo onírico, lo simbólico, y acá no, acá es la materia, lo concreto, la realidad, acá está la fantasía, los ideales, es el último signo del zodiaco Entonces ya es como todo está acá concentrado, es el inconsciente colectivo, aquí está todo concentrado. Entonces llega nuestro querido Saturno a intentar poner orden. ¿Qué tipo de orden podría poner en Pisces? Bueno, te voy a decir, mira, de tus fantasías, ver, le vamos cortando, de todas tus oportunidades y de todo, vamos a hacer un cono. Y realmente, ¿qué sí puedes materializar? ¿Por qué? Porque Saturno, repito, es la barrera social, está el orbital 5-6, están los personales, 5-6, filtro, y luego los transpersonales. Y acá está la onda neptuniana, ¿no? Pisces. Y dice Saturno, a ver, han tenido muchas fantasías. Fíjense, yo les acabo de decir que Júpiter va a entrar en el yo a que te capacites en el yo. Y luego Saturno entra en lo, en lo pisciano, en el salvador víctima. Y va a decir, a ver, vamos a, ya vamos a terminar con esto de salvador víctima. Mejor, ¿qué idea de todas las posibilidades del océano de la posibilidad quieres concretar? Podemos empezar a dejar la fantasía de que eres una víctima o podemos terminar el ideal de que eres un salvador y permitas que el otro se capacite. Entonces vamos a mirar, vamos a tener la oportunidad de mirar nuestras fantasías, nuestros ideales, que a lo mejor no se cumplen, porque a lo mejor ya están obsoletos. O de esa fantasía, de ese unicornio al que me trepo, ¿qué realmente voy a poder materializar? Es un filtro. Porque en la fantasía, en lo abstracto, todo es posible. Pero acá en la materia se requiere un proceso. Tú ahorita te puedes antojar, te voy a decir algo muy rico. Ahora no hice romeritos. Pero imagínate unos romeritos. Ya, yo ya salivé. Ya te los imaginaste así. Segundo. Hazlos. Se lleva un proceso. Ese es el tema con Saturno. Yo soy Saturnina. Me dedico al proceso, ¿no? Pero también tengo una Venus en Pisces que fantasea mucho. Entonces ahí es donde... Ahí es donde... Ya cuando va a bajar la fantasía a la realidad y no es el ideal, viene la desilusión. Bueno, bienvenidos al año de la desilusión. Bienvenidas las desilusiones. Este es el nivel realidad. Esta es la ilusión. Y cuando baja, golpea. Bienvenidos al año de las desilusiones para entrar en las realidades y aprovechar y capacitarme. Entonces vean cómo lleva ese proceso de movilización de 2020. Ahorita ya empezar a, a salir de las fantasías y a salir, o con todo y el miedo, que sí, que sí voy a poder lograr, que sí empiezo, que empiezo a movilizar, a concretar. Uh -huh. Eh, todos estos sueños colectivos, sueños colectivos de Pisces, 
Fíjense que un sueño colectivo pisciano es que llegue un salvador. Eh, estaba viendo, comencé a ver esta serie de tiranos en Netflix eh, y lo que más me llama la atención es que para que exista un tirano, bueno, el señor tirano tiene todo su desarrollo muy padre, eh, megalómano, lo que ustedes quieran, todo, 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 todo lo que ustedes quieran. Pero lo que se me hizo importante es que se requiere tener un pueblo que busque una persona autoritaria o un pueblo que busque a quien seguir. Entonces, también estos días yo tuve que salir de mi fantasía en que todos queremos ser autosuficientes, sustentables eh, y todo aquello. La mayoría de la población quiere seguir un líder y seguir una instrucción. Ok, está muy bien. El colectivo nos va mostrando. Si nosotros elegimos tener hoy un presidente autoritario es que el colectivo busca que le digan qué hacer. Y para mí es importante nombrarlo, mencionarlo hoy. Está bien que haya un funcionario, un administrador, pero ¿me hago cargo yo de lo mío o sigo en la onda esta de que alguien se encargue? Porque todo es culpa de fulano o de mengano. Y también ya me di cuenta que esto es un proceso a largo tiempo. Si yo lo quiero hacer en mi vida, bien por mí pero no quiere decir que todo el mundo lo va a hacer. Entonces, también ahorita este diciembre me sirvió para darme cuenta de esas cosas. Ver la, la, el rostro de las personas de estas películas en donde les dicen algo y van y lo cumplen, el rostro del odio, eh, ya lo puedo ver. Eso me pasó, que ya puedo ver eso ya comprendí que existe, ya está asimilado, ya lo hice consciente, ya lo acepté, ya no estoy luchando contra eso ni preocupada por eso. Finalmente voy a seguir haciendo estas emisiones para quien quiera sí tomar decisiones, para quien quiera ser su propia autoridad y las ventanas de oportunidad están ahorita, ahorita y para este año que va a empezar. Y ya entendí que no todo el mundo las va a tomar y ya me tranquilicé, porque sí como que era una de mis obsesiones que todos entráramos en esto. Y eso no es posible, por fin lo entendí. No es posible y no vamos para allá. Y entonces viene esta tercera, este tercer movimiento, Plutón haciendo pequeños toques en el signo de Acuario. ¿Y qué es Acuario? La libertad. Y para que haya libertad se requiere sí o sí de responsabilidad. Entonces, que yo pudiera entender esto, pues ya, ya, ya entendí este movimiento cósmico, este movimiento celeste, las ventanas para quien quiera ir pasando el nivel y el aprovechamiento y el desarrollo. Libertad es tener capacidad de responder, ser responsable. Ser responsable es capacidad de responder hasta donde cada uno quiera. Entonces, ¿qué es Plutón? La transformación. Va a ir a, a lo más profundo. Plutón es el psicólogo del zodiaco. Entonces va a entrar Acuario, a las ONGs, a los colectivos, a los grupos, y va a decir, a ver, ¿qué es lo que está podrido aquí? Va a entrar a la anarquía, a todos los que somos anárquicos, que tenemos ideas anarquistas. A ver, ¿de dónde viene la profundidad de tu idea anarquista? ¿Cuál es, cuál es este...? El psicólogo lo que hace es ir al punto profundo de la sobrevivencia, a indagar en el misterio, el misterio de lo oculto, esa oscuridad donde no ves el punto de la sobrevivencia. Entonces, ahí va a entrar... ¿Por qué eres anárquica? Me va a preguntar a mí. No va a entrar en, en Acuario y nos va a preguntar. Acuario son los grandes ideales. Entonces, ¿Y por qué quieres que todos tengan tu mismo ideal? Ya me preguntó a mí. Uy, sí, no, no, es para mí. Ya, le voy bajando 50 rayitas. Solo lo voy a platicar, que cada quien haga lo que quiera. Pero sí, sí tenía yo esta tendencia dogmática, jupiteriana, ¿no? Entonces, fíjense, si Júpiter entra en Aries 
y cada uno se vuelve dogmático, proselitista de, de sí mismo, aguas con las guerras, ¿no? O poder ver que yo tengo mi dogma, pero tú tienes el tuyo. Entonces, Plutón entrando en la libertad, ¿realmente permites la libertad del otro? ¿Realmente tu colectivo está con bases e ideales que, es que funcionan? ¿Realmente están colaborando? Así como estuvo más de 14 años en Capri y todavía no termina, realmente va a pasar, va a ser toques, 2023, 2024, ya va a entrar más de lleno. 2025 ya entra de lleno. Pero estos toques son los trailers de qué vamos a tener con Plutón en Acuario. Eh, iremos hablando un poquito más de Plutón en Acuario. Y nos va a entrar la angustia existencial. ¿Por qué existes? ¿Por qué quieres libertad? ¿Sabes manejar la libertad? Vamos a entrar en angustias en existenciales. Entonces, ¿cuándo entra? El 23 de marzo da, va a dar un toque a los cero grados de acuario. Y los cero grados de acuario los tocaron 5 y 6, orbital 5 y 6, Júpiter y Saturno el 21 de diciembre del 2020. Ya empezaba la era acuariana, así como ya de lleno. Entonces, Plutón es el último planeta y es el último que viene haciendo barridos de todo esto social. Fíjense, todo este tiempo que se va a llevar en hacer barrido por acuario, barrido por Pisces, y entonces tal vez podamos comenzar por ahí de 20, 50, 20, 60, a tener más estructura sólida para, para la nueva sociedad. Bueno. Ya me expandí mucho. Esta es una pequeña probadita eh, de, lo que viene, de lo que viene el siguiente año, de lo que vamos a, a poder observar y hacer consciente. Eh, que tengas muy buen cierre. Que hagan lo, hagan lo que quieran. <ríe> Cada uno que viva sus fiestas, sus inviernos, como mejor les siente con quien ustedes deseen y que aperturemos este año dos, tres, una comunicación eficaz. Dos, tres, una comunicación eficaz. Me da mucho gusto verles. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.